kupendwa uzangu katika Kristo ibada hii takatifu ni ya uzinduzi ni uzinduzi wa kanisa ni uzinduzi wa parokia ni katika tukio hili ndugu zangu juhudi zetu wanadamu zinaonekana ni kwa namna gani mwanadamu anashiriki katika kukuza imani mwanadamu anashiriki katika kueneza imani tunafanya hivyo kwa sababu ya uhitaji kuwapelekea wana wa Mungu huduma huduma za kiroho kuwapelekea wana wa Mungu wokovu kwa sababu kwetu ni agizo tumeambiwa katika hiyo matayo 28 eh, mstari wa 19 na kuendelea enendeni enendeni ulimwenguni kote mkawahubirie mataifa habari njema na kuwabatiza hatuwezi kufanya jambo hilo kama tuko mbali tunaenda maana yake tunatembea tunaelekea lakini katika kutembea huko lazima ufike mahali ili utende hicho ambacho Kristo amesema hivyo wanamwanza tuko katika matembezi tuko katika kuzunguka kama wanafunzi na hasa mitume walivyozunguka wakiitikia wito wa Kristo wa kwenda na kila walipofika walihubiri neno la Mwenyezi Mungu na sisi tumefika igombe ili neno la Mwenyezi Mungu liweze kusimikwa liweze kufundishwa wana wa Mungu waweze kumjua Mwenyezi Mungu wampende wamtumikie kwa sababu mwisho wa wakati wanahitajika wanapaswa kufika huko mbinguni hivyo basi tusali kweli tuombe kweli ili neema hiyo iliyofika hapa igombe iweze kuzaa pia matunda kwa sababu wana igombe na wao wanaambiwa enendeni nendeni ulimwenguni kote <coughs> muweze kuihubiri injili ndugu zangu parokia hii tunayoenda kuizundua tunayoenda kuianza inakuwa chini ya usimamizi wa mtakatifu matayo matayo mwinjili ambaye tumesikia katika injili aliyoiandika yeye mwenyewe Sula ya tisa mstari wa tisa na kuendelea kwamba bwana wetu Yesu Kristu akiwa anazunguka anamuona mtoza ushuru matayo yule akifanya kazi kwa niaba ya warumi akikusanya kodi nyakati zile Uyahudi ilikuwa chini ya Warumi na Warumi kwa sababu wasingeweza kufanya kila kitu waliweka watu ili waweze kuwakusanyia pesa pesa hizo zitumike katika kuendesha nchi na hivyo walichaguliwa Wayahudi wale wale na waliochaguliwa waliweza kutoza wakatoza hata zaidi ili na wao waweze kupata chochote lakini kama ilivyo mwanadamu wao hawakuweza kutoza tu zaidi ili wapate chochote wakatoza waka, waka zaidi zaidi ili waweze kuwa na vingi na hivyo wakajenga chuki chuki kwa watu 
na watu wakawachukia na wakati wa bwana wetu Yesu Kristo walikuepo mafarisayo hawa ni wanadini wana imani waliojifunza imani ya Kiyahudi na wao kimsingi mafundisho yao sehemu kubwa ya mafundisho inafanana na, na ya Kristo mwenyewe Kristo anawafundisha wanadamu kwamba wabadilike ili waweze kufika mbinguni na mafarisayo pia walifundisha kwamba kuna mbingu kuna maisha baada ya kifo tofauti na masadukayo ambao wao walifundisha kwamba maisha yanaishia hapa na wala hakuna ufufuko wala hakuna uzima wa milele mafarisayo wakafundisha kwamba kuna maisha baada ya kifo na huko wataishi wale walioishi kiadilifu tofauti na bwana wetu Yesu Kristo mafarisayo wao wakajiona kwamba ndio waadilifu kuliko wote ni wateule wa Mwenyezi Mungu ni wacha Mungu na hata unawaona wanapoenda hekaruni wanasema mimi sio kama yule huwa natoa zaka natoa sadaka nasaidia maskini ni maneno yenye majivuno Sasa bwana wetu Yesu Kristu katika kupita kwake akamuona mtoza ushuru ambaye katika macho ya mafarisayo ni mdhambi Kristo anamwambia nifuate kweli matayo hatujui kama ndiye hasa yule ambaye hata katika kitabu cha Mariko ile sura na sijui ni sura ya ngapi hiyo ana ni sura ya pili bila shaka anaambiwa nifuate na yeye alikuwa anaitwa Lawi na yeye kweli akaondoka akamfuata ikawa bwana wetu Yesu Kristu alipoingia katika nyumba ya matayo akaketi pamoja naye matayo mtoza ushuru yule lakini wakaja na wadhambi wengine mafarisayo wakaanza kununika kweli huyu angekuwa ni mtu wa Mungu huyu kweli huyu kama ndiye yule ajaye kweli kama huyu ndiye aliyesemwa na Yohane kwamba ndiye mwana kuondoa Mungu anayeondoa dhambi za ulimwengu kweli angekula pamoja na hawa wote hawa watoza ushuru wa dhambi mwambieni mwalimu wenu aache mafarisayo wanawaambia wafuasi wake bwana wetu Yesu Kristu wanawaambia mitume kama kweli huyu ni mtu wa Mungu alafu akusanyike pamoja na hawa tena ale pamoja nao mwambieni aache na yeye bila shaka ni mmoja wa wadhambi bwana wetu Yesu Kristo anawasikia mafarisayo wakisema eh anawaambia kwamba ba yeye hakuja hakuja kwa ajili ya watu ambao wako safi hakuja kwa ajili ya wazima bali amekuja kwa ajili ya wahitaji wagonjwa wale ili waweze kupona ndio hitaji na ndio lengo la bwana wetu Yesu Kristu kufika hapa duniani amekuja kutukomboa sisi amekuja kuleta wokovu wokovu unawafikia wale ambao ni wana mapungufu wahitaji sisi wanadamu ni wahitaji ndugu zangu tunahangaika hapa ulimwenguni kupiga magoti kusali kuomba kwa sababu tumepungukiwa tunahitaji tunahitaji wokovu na wala huwezi ukasema kwamba kweli we umeokoka bado wewe uko katika safari 
kumuelekea Mwenyezi Mungu unapaswa kuomba unapaswa kupiga magoti unapaswa kubembeleza Tusije tukawa kama mafarisayo ambao walijiona kwamba wamefika ni wateule wake Mwenyezi Mungu. Na hasa na hata wakawa wanatoa hukumu na wanamhukumu hata Masiha. Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia wenye afya hawahitaji daktari, hawahitaji tabibu, bali wale ambao hawawezi na anawaambia nendeni mkajifunze maana yake maneno haya ni maneno yaliyotoka katika kitabu cha nabii Hosea nataka rehema wala sio sadaka nataka huruma wala sio sadaka sadaka hutolewa madhabahuni na wateule wake Mwenyezi Mungu na wachungaji na kwa nyakati zile mafarisayo walimu wa imani maana ya maneno hayo bwana wetu Yesu Kristo anasema kinachofanyika madhabahuni inaweza ikawa ni maigizo tu inaweza ikawa ni mchezo tu wa kuigiza kwanza anayetoa sadaka ile ni mdhambi na anaweza akawa hata zaidi ya dhambi anapindukia katika uovu kama yeye hana huruma hana rehema ndani yake na ndivyo walivyokuwa wa, wa, wa mafarisayo kwa sababu katika kitabu hicho hicho injili hiyo hiyo ya sura ya ishina tatu bwana wetu Yesu Kristo anawaambia hawa wa mafarisayo mnafanana Ore wenu mafarisayo mnaosha vikombe kwa nje vinang'aa lakini ndani mule ni ni, ni ovyo tu Hivyo basi wanaigombe tumeamua kumchagua matayo kuwa msimamizi wa mahali hapa tutambue kwamba sisi tuko safarini sisi ni dhaifu tunahangaika tusitende dhambi ili tuweze kuifikia mbingu tusije tukajiona kwamba sisi ni wakamilifu tukaridhika na tukabaki tunafanya mambo ya ovyo kama mafarisayo na hatimaye mbingu tukaikoswa Matayo ni mmoja kati ya watu waliotambua madhaifu yao waliokubali kuwa ni wadhambi na wakakubali kubadilika kama walivyobadilika wakina mtakatifu Paulo akiwa Saulo wakati ule akabadilika akawa Paulo na akaamua kufanya kazi aliyotumwa na Mwenyezi Mungu na sisi tufanye kila ambacho Mwenyezi Mungu ametuitia ametuita kukifanya na kwa uzinduzi wa parokia hapa nyie mnaitwa na Kristo nifuate na kwa kweli mnapaswa kuondoka pale mlipo katika mali, maisha mliozoea maisha ya kujiona kwamba nyie ni wa, ni watukufu ni wateule msio kuwa na dhambi muondoke mumfuate Kristo mfuate uadilifu Kristu ni uadilifu. Kristu ni uzima. Mu, muondoke pale mlipo, mufate uzima. Kama alivyofanya Matayo. Matayo akaondoka, akafuata, unaona anamkaribisha Bwana wetu Yesu Kristo hata nyumbani kwake. Tunapaswa kumkaribisha Kristo katika maisha yetu, ndani ya mioyo yetu ili aweze kuondoa uovu, aondoe dhambi. Kwa sababu hicho ndicho kilichomleta wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia tubuni na kuiamini injili. Kristo amekuja ili tuweze kutubu na matayo kweli kwa kumfuata Kristo 
ameonyesha tendo kubwa la toba ameonyesha tendo kubwa la kuiamini injili ameonyesha hali ya, ku, ya kubadilika na sisi tunapaswa kubadilika eh tubadilike kila mmoja hapo alipo ajiulize anamkosea Mungu mara ngapi na anamkosea vipi bila shaka kila mmoja ana kila ana, an, anaweza akaandika kurasa na kurasa akieleza jinsi anavyomkosea Mwenyezi Mungu hapo ulipo pengine bado unamkosea asubuhi umemkosea jana umemkosea lakini ili ukombolewe mkaribishe Kristo nyumbani kwako mkaribishe Kristo rohoni mwako ili akubadilishe ili akugeuze na akutumie kwa ajili ya wokovu wa wengine na matayo alitumika kweli akaandika injili ya mtakatifu matayo ambayo tunaisoma kila mara na tumeisoma hata leo basi tumuombe Mwenyezi Mungu mahali hapa pawe ni mahali ambapo watu wataiona nuru watabadilika watakubali kwamba wao ni wadhambi matayo yule mfananishe na zakayo tena alikuwa ni mkuu wa watu za ushuru na yeye alipomkaribisha bwana wetu Yesu Kristo alifanya toba akasema kama nimemdhurumu nime mtu basi namrudishia mara nne sisi tunamrudishia tunawarudishia mara ngapi hao tulio wahangaisha kuna wengine tumewa tumewa tumewadhurumu hata mashamba kila mara tunasogea kidogo kidogo kwenye shamba la mwingine ploti yako unaiona ni ndogo wakati mwingine hata kubwa lakini bado unasogea tu unasogea tu ni utoza ushuru huo wengine wanawanyanyasa wengine urithi ndugu zao anajiwekea vingi ni utoza ushuru tuna mambo mengi ambayo tunayafanya kwa kweli ambayo asili yake kwa kweli ni dhambi asili yake ni shetani mwenyewe eh tumuombe kweli Mwenyezi Mungu atusaidie ili tuache hayo tuache dhambi na mtakatifu Paulo anawaambia mama wa Efeso sasa eh kwamba mimi nilie mfungwa katika Bwana maana yake mimi nisie stahili mimi nilie mdogo mbele ya Kristo yeye ni Bwana na mimi ni mtumwa tu mimi nilie mfungwa katika Bwana na waambia ninyi sasa mwenende kama inavyostahili uito wenu mlioitiwa tena mwenende kwa unyenyekevu wote na mwenende kwa upole Paulo anawaambia waefeso wa katika hiyo sura ya ini eh? tena mwenende kwa upole mwenende kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo leo mnakuwa parokia nyie mlioitwa na Bwana nyie mliowafungwa katika Kristo mwenende kama inavyostahili watu wa Mungu kwa sababu mmeitwa tena kwa unyenyekevu wote mmeitwa kwa upole wote muwe wa pole muwe wa nyenyekevu muwe wa vumilivu mkichukuliana katika upendo tunapotengeneza parokia hii hatutengenezi jamii ya watu ambao yaani kweli ni wateule ni mafarisayo kama walivyokuwa wanajiona wao wenyewe wateule hamna dhambi nyie ni wanadamu kanisa 
kanisa ndugu zangu ni la Mungu kweli lakini ni la wanadamu kweli na ndio sababu likajengwa juu ya Petro Petro mwanadamu yule alipomkiri bwana wetu Yesu Kristo kwamba wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai Kristo akamwambia heri yako wewe Petro haya uliyoyasema hukufunuliwa na wanadamu si nguvu za kibinadamu zilizo kufunulia zikakupa hata kujua zikakufanya hata kujua kwamba mimi ni nani Mungu ni nani bali ni nguvu zake Mwenyezi Mungu Petro wewe ni mwamba na juu yako wewe juu ya mwamba huo nitalijenga kanisa langu kanisa letu bwana ndugu zangu limejengwa juu yetu sisi wanadamu isipokuwa tu Mwenyezi Mungu ameliwekea ameri, kinga kwamba hata nguvu za kuzimu hazitalishinda linadumu tu ndugu zangu kwa sababu ya kinga yake Mwenyezi Mungu Disi, isinge kwa kinga ya Mungu hili kanisa hili makanisa yamechomwa wakristo wamechinjwa wamekatwa wame vichwa wakristo wamenyimwa ajira Ulimwengu na historia inashuhudia jinsi wa Kristo walivyohangaika katika historia. Bila nguvu ya Mwenyezi Mungu, bila kinga hiyo aliyoiweka Mwenyezi Mungu kwa kwa hawa wanaoitwa wa Kristo kuwepo Na wakati mwingine linahangaika inaonekana kabisa kama linaisha. Linaisha kwa hujuma za uovu lakini linaisha vile vile kwa hujuma zetu sisi wenyewe tuliomo huo tunaolifanya kuwa kanisa sisi tunaofanya kanisa na wale wanaoliangalia kanisa wote tunalihujumu hili isipokuwa Mungu mwenyewe analiwekea kinga hebu fikiria wewe unalihujumu kanisa mara ngapi unalihujumu nje dhambi zako ni hujuma Matendo yako ni hujuma. Lakini na wale ambao hawalipendi, wasio litakia mema, wanalihujumu pia. Lakini Mungu analikinga kwamba wala nguvu za kuzimu hazitalishinda. Na Petro huyo huyo anaambiwa sasa na kupatia funguo. Funguo hizo tumepewa sisi wanadamu. Pengine katika nafsi ya viongozi wetu, wachungaji wetu na kwetu sisi katika nafsi ya baba mtakatifu ambaye naye ni mwanadamu kama sisi sio kwa sababu hatendi dhambi ni mtenda dhambi isipokuwa nakalia mahali pale ambapo ni patakatifu mahali pa mtakatifu Petro ambaye alikabidhiwa hizo funguo za kufunga na kufungua na nyie leo tunapowazindua ndugu zangu katika nafsi ya viongozi wenu na katika nafsi yenu nyie tunawakabidhi mfunge na kufungua lakini na nguvu za Mwenyezi Mungu zinawakinga hapa sio kwa sababu nyie hamko hamko wa dhambi mahali hapo utakuta majangili yapo wa kuiba sadaka wapo wa kuzurumu ajane wapo na hata paroko anaweza akawa naye ni jangili hivyo hivyo akapatikana hapa hapa lakini basi tunasali daima kwamba Mwenyezi Mungu akinge nguvu za Mwenyezi Mungu zipalinde mahali hapa ili kutokea hapa watakatifu wapatikane utukufu wa Mwenyezi Mungu uweze kuenea katika ulimwengu wetu tunawaombea sana tunawatakia kila jema basi na Mwenyezi Mungu awabariki tumsifu Yesu Kristo